Und damit herzlich willkommen hier bei mir, beim Opa, mit einer weiteren Folge Supermarket Simulator mit ein, einer ja, Vereinfachung, möchte ich mal sagen. Es könnt, man könnte es auch schon fast als Cheat bezeichnen, aber ich weiß nicht, ob man das soll. Es ist tatsächlich so, dass geplant ist, dass man hier Einräumer bekommt, die dann später hier die Sachen von Bürgersteig hier reinräumen. Dass das noch nicht der Fall ist und ich eben mal hier eine halbe Stunde nur die Sachen hier eingeräumt habe, habe ich mich dazu entschlossen, da haben wir noch Bonbons rumliegen, passen aber nicht mehr rein, eine Mod zu installieren, zu denen, die ich schon habe. Ich habe jetzt hier die, zum Beispiel, mit der Pause-Taste, kann ich denen sagen, oh, bleibt mal stehen, sehr nützlich. Dann habe ich die drin mit dem Scanner, ich kann also hier jetzt einscannen, was hier fehlt. Ist auch sehr nützlich, aber jetzt zeige ich euch, was ich noch installiert habe. Die ist so richtig nützlich. <lacht> so, mit Steuerung und Dings macht ihr mir, seht ihr oben, hier mal hat er dieses, dieses Ding jetzt da reingemacht, diese Box. Und das einmal. Und so können wir jetzt äh, den Warenkorb füllen. Es ist, glaube ich, jetzt nicht so unrealistisch. Ich denke, die laufen ja äh, in den Geschäften auch mit den Scanners. Scanners darum oder Scannern. Ja, hier waren wir schon so weit. Da oben haben wir noch. Das geht jetzt relativ schnell. Und ja, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe auch diesen ähm, Limit herausgeholt. Ah, da haben wir alles voll. So, gleich kommt die Neuerung. Oder was heißt, ich kann es ja schon mal sagen. Es wird automatisch eingeräumt. Aber mit einer Gebühr natürlich. Ne? Das finde ich schon mal ganz gut. Und das wird auch nur so lange der Fall sein, bis der Entwickler die Mitarbeiter freigeschalten hat, dass wir praktisch, dass die wir das einräumen. Dann ist das noch realistischer. So ist es praktisch. Es wird gegen Gebühr eingeräumt vom Lieferanten. Da muss ich das jetzt ein bisschen so vorstellen, ne? Das Gute ist, ich kann jetzt hier in einem durchscannen. Das erleichtert die Sache ungemein und es ist ja nicht unrealistisch. Ne? Habe ich die? Ne, die habe ich noch nicht. So, wenn jetzt alles eingeräumt ist und wir noch Geld haben, werden wir die nächste Lizenz auch dazu holen. Das können wir uns jetzt auch erlauben. Also ich kann euch sagen, ich habe tatsächlich, ich denke, wer das Spiel spielt, weiß es. Eine halbe Stunde eingeräumt und bin bei Weitem noch nicht durch. Ne? So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir das mal so. Kann sein, dass... Oh, jetzt sehe ich gerade was. Die haben wir ein zweimal. Brauchen wir nicht zweimal. Machen wir gleich wieder raus aus dem ja, du kannst auch das Ganze wieder rückgängig machen mit der Alt-Taste. Und dafür machen wir dann hier nochmal zwei rein. Ähm, die machen wir weg. Wir machen das hier hin. Die machen wir auch weg. Da fehlt hier irgendwas. Nö, ne? So, jetzt kommt der Gag. Jetzt schauen wir uns das mal an, was das kostet. Ne? Jetzt gehen wir hier ins 91 Artikel. Kann das sein, ne? Es gibt hier unten den Button Place äh, Delivery in Storage. Ihr seht, das Storage kostet 273 Dollar. 273. Es ist also nicht so, dass man sagt, okay, das ist umsonst. Da kommt jetzt jemand, räumt das ein für 300 oder 200? 273, ne? Das finde ich eigentlich gut. Das ist jetzt kein Cheat in dem Sinn. Wenn ich das haben will, muss ich dafür Geld bezahlen. Ich werde es jetzt auch mal testen. Aber ihr seht, ähm, 93 Artikel, die sollte ich jetzt einräumen. Ne? Zang. So, das war richtig teuer. Jetzt bin ich nochmal gespannt, ob es auch funktioniert hat. Wenn eine Box innen drin im Lager voll ist, wird es trotzdem hier draußen gelagert. Es wird nicht draußen gelagert. Das heißt... Wie, auf, wie von Zauberhand habe ich hier eins zu wenig? Ah, 
Ah, ich habe keins zu wenig. Die waren da schon sehr fleißig in der Zeit, in der ich hier gelabert habe. Vier Mann, guck mal hier. Vier Mann kommen jetzt hier in die Gänge. Und mein Lager ist komplett gefüllt. Hat aber 270 Dollar gekostet. Es ist so, ne? Man muss das einfach so sehen. Und wie gesagt, wenn es voll ist hier und du hast zu viel bestellt, wird es draußen gelagert, die Lieferkosten, die Einlagerungskosten hast du trotzdem. Finde ich sehr, sehr gut. Und sehr, sehr realistisch. Natürlich wird das später, wenn die, wie ich, ich wiederhole mich schon wieder, ne? wenn dann nach, wie viele Leute laufen nachher ja rum, da laufen hier welche rum, die hier einräumen, die laufen rum, die hier einräumen. Der Wahnsinn. So, wir haben noch 8000. Trotz allem, trotz aller Vereinfachung, die uns Geld kostet, möchte ich die neue Produktlizenz haben. Und zwar die, bei denen ich noch keinen es ähm, muss man sich den Vorteil mal nochmal richtig zu äh, vorf äh, vorführen, vorhalten, wie auch immer. Dadurch kann ich ja meine Kasse wieder viel <lacht> intensiver betreiben. Ne? Also ich finde das gut. Ich finde das echt gut. Das bringt das Ganze wieder ein bisschen in Schwung hier. Ein paar Neuerungen, weil es ist echt, ich habe schon, ich glaube, 60 Artikel eingeräumt, bevor ich das hier jetzt auf die Idee kam und es waren es nochmal 93, weil ich mal 93 Artikel, da läufst du eine Stunde hin und her. Ich würde diese Lizenz kaufen, kostet uns dreieinhalb. Und wir werden das jetzt tun und das auch gleich einräumen. Und wenn ich dran denke, die Preise machen. Wir kaufen die jetzt dumm Zeug. Sieben Artikel in der Hoffnung, dass ich das kann im ähm, Dingens lagern hier, in den Regalen. Dingens Kirchens, ja. Sieben Produkte, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Da ich jetzt noch keine habe im Lager, muss ich die jetzt erstmal einräumen. Na, das heißt, ich nehme von jedem eins, damit ich mal sehe, wie die, wie die Kisten hier sind. Ich kann es jetzt hier nicht so wirklich erkennen. Ähm, wir gehen auf den Dings und machen das Häkchen hier weg. Dann fallen auch die Gebühren weg. Das ist 21, das ist 3. Ja, 3 Dollar pro Artikel. Was die, was die nehmen, wir es einräumen. Ne? Ich finde es gut. Ich finde es echt gut. Gefällt mir. Es gibt noch eine weitere, die ist dann anders eingeteilt. Da gibt es, glaube ich, keine Kosten. Ach, guck mal, das ist ja schon mal sehr gut. So, Getränke. Ja, gut. Wir machen hier <lacht> die Getränke neben die. Das ist gefährlich. Ne? Lassen wir mal schön. Machen Sie das Brot hier. Mal gucken, wie wir hier reinpassen. Produkt muss, was? Doch ein Kühlschrank. Okay, noch ist nichts passiert. Noch ist nichts passiert. 15 Stück. Machen wir zwei rein. Da passt. Aber ich habe doch noch eine, ich hab noch eine, ähm, Mod, eine Mod installiert. Das soll es normalerweise möglich sein, hier eine Box rauszuziehen. Die funktioniert noch nicht. Da kannst du dir hier so Kisten rausziehen. Brauchst du nicht immer zu lagern. Funktioniert aber nicht. Okay. Macht nichts. Kann ich hier wenigstens wieder zumachen? Ja. Ähm. Genau, die habe ich auch noch installiert. Da kann man sich äh, von diesen Boxen aus den Lagern rausziehen. Da würde ich jetzt schon fast behaupten, ja. Ist schon ein bisschen, ein klein bisschen gecheatet. Ne? Ja, das ist unrealistisch. Aber gut, warten wir mal ab. Ähm, so, ah, langsam, langsam, langsam. Ganz wichtiger Punkt. 3,5 Euro und 15 Cent sind 3,20 Euro. Dollar. Gibt es auch eine Mod, da kann man das in Dollar um und in Euro umwandeln, aber ich glaube, da lassen wir das mal. Das muss jetzt nicht sein. So, wenn das Bier rein kann, dann muss das Bier auch da rein. Ne? Frage ist, wie ordne ich das an? Ich werde die beiden hier runterräumen und dann kommen hier die oberen beiden Regale die Biere. Und sofort dran denken. 
4,25 Euro, das wären 21 Cent. 4,45 Euro, ja, okay. Mach äh, keine ungeraden Preise mehr. Der Cent Zahlerei, ja, gibt es auch noch mal, da kannst du die Bargeldkasse abschaffen. Das mag ich aber schon mal gar nicht. Oha, Fassbier. Sechs Stück. Sechs Mal Fassbier. Okay. 26, 38. Das ist ein Argument. 1,30 Euro. Auf. Das wären 27, 68. 27, 65. Dann, ne? 5% nach wie vor. Alles klar. Die Kiste heben wir dann auch mal auf. Ui, ui, ui. Gut, so. Mal gleich mal entscheiden. Da sind nochmal Chips. Da haben wir Chips. Ah, die könnte man schön zusammenstellen. Chips und Bier, das passt doch. 16. Ich könnte aber auch hingehen. Was auf, ich mach mal eben. Ich mach mal eben einen auf diesen. So. Das finde ich auch eine sinnvolle Sache und die ist auch nicht unlogisch. Ne? Ich kann jetzt hier leer machen. Ähm, kann die ganz kurz hier reinräumen. In der Hoffnung, dass das ausreicht, das werden wir dann sehen. Ne? Ach, guck, ja. Die habe ich ja auch drin, die Mod. Ich kann die jetzt nicht hier reinräumen, weil der hier die Etiketten drin hat. Ne? So, zweimal so ein Chips, die passen doch wunderbar hier hin. So, jetzt machen wir das hier so. Und wir laufen die auch wieder nicht in, in der Gegend in den Füßen rum. Ne? G, machen wir G. Da. So, das muss weg. Das funktioniert nach wie vor. Also. Liebe Nexus Mutter, ihr seid die Besten. Also, was heißt, ja, Nexus vertreibt die Mods. Was heißt vertreibt? <lacht> Verteilt sie. Nach wie vor kostenlos. Das ist äh, faszinierend. Ne? So, die Chips, da habe ich jetzt natürlich zu viele. Dann machen wir die da oben rein. Das sind sie zumindest mal aus der Füße. Genau, so haben wir die Chips schon mit dem Preis versehen. Natürlich nicht. Ne? Wird mich auch gewundert. So, was haben wir hier? 5,52 Euro, das sind 6,27 Cent. Das sind 72, 79, 85. Nee. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel. Gut, soweit klar. Jetzt müssen wir das gleiche noch mal kaufen. Das war jetzt auch doof. Ich hätte das erst schon mal einräumen müssen. Ne? Six Packs. Das reicht aber. Ne? Ist leer? Ja. Ihr Brot und Chips. Das ist doch... Eine wundervolle Zusammenstellung. Das ist richtig gut. So, und dann machen wir die Kiste auch hier hin. Vielleicht kriege ich die Mod ja noch zum Laufen irgendwann. Und dann brauchen wir die Kisten auch nicht mehr unbedingt. Aber ich denke, das ist jetzt keine so äh, einschneidende Mod. Ich habe den Preis nicht gemacht, ich weiß. So, was war das hier nochmal? Keine Ahnung. Frage ist, wohin damit? Ne? Rich heißt ja Kühlschrank. Da unten will ich die Fische hinmachen. Da muss ich noch gucken, ob ich noch Kisten habe dafür. Da kommt noch eine Ladung Bier rein. Da kann man hier vielleicht 
ihr mal. Ich jetzt wüsste. Ich sehe, es passt. Sehr schön. Gut, pass auf, dann machen wir das jetzt so. Hier mal da und das. Oh, jetzt wird es... Ne, geht. Geht, 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 geht. Ich mach das jetzt hier raus. Mach das hier rein. Das kommt raus. Und wird eingelagert. Ich habe zwar keinen Platz mehr für, aber glaube ich zumindest, ich habe nämlich hier alles voll aufgeräumt, ja. Stellen wir dann hier hin. Ja, könnt ihr mal gerne kommentieren, was ihr davon haltet. Ist das gecheatet oder nicht? Ich würde erstmal sagen, nein. So, Preise. Preise, ähm, das kann auf jeden Fall weg. Hier machen wir noch einen Preis hin. 4,25 Euro und 20 Cent sind 4,25 Euro. Ich bleibe jetzt beim Euro, wenn auch Dollar da steht. So, da haben wir noch eine Sache. Das ist, was ist das? Wasser. Nochmal Wasser oder was? Geht mit Sicherheit. Ah ne, ist Wodka. Wodka bei Bier. Ja, hier würde ich gerne dann noch von den Fässern würde ich gerne noch eine dazu machen. Oben, das reicht aus. Dass wir das Gesöff hier haben. Die Kiste hier mal wieder auf. So, also das Lager ist jetzt so weit gefüllt. Hier fehlt eine Sache. Müssen wir mal gucken, wo wir die Getränke da jetzt noch hinstellen. Hier geht noch was rein. Auf jeden Fall. Hier muss ich gucken. Das ist natürlich Reinigungszeug. Ja, okay. Wir haben noch ein bisschen was weggeräumt. Hier ist noch Platz. Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob ich so viel Kartoffeln noch brauche. Ja, ich muss, ich muss irgendwo Platz machen. Ne? Hier passt zwar noch ein Regal hin. Wird das auch automatisch aufgebaut? <lacht> nee, werde ich mal vermeiden auszuprobieren. Wir kaufen ein Regal und kaufen noch zwei Lampen. Irgendwo war es dunkel. Genau, hier in der Ecke war es nämlich noch sehr dunkel. Okay. Ähm, Habe ich jetzt den Wodka mit dem Preis versehen? <lacht> Nein, hätte ich nicht. 12, das sind 60 Cent. 12, 72. 12, 70, hm? Genau. Da müssen wir jetzt noch Lemon dazu machen. Da könnte man sich Wodka Lemon machen. Ja, ja, ja. Hier kommt wieder auch noch ein Fach frei. Da werde ich wohl noch ein zwei machen. Aber das hier reicht völlig aus bis jetzt. Ne? Das hier. Gut, da machen wir noch eins dabei. Da kommt noch eins dabei. Da haben wir noch Platz. Das ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Da habe ich nämlich überall so gemacht, dass an zwei Reihen hat. Gut, jetzt kann ich das ja, glaube ich, auch von hier aus kaufen. Ne? Ja. Das hier ist aber irgendwie... Ja, genau. So, zwei. Äh, da müssen wir noch ein bisschen was einlagern. Machen wir mal noch dabei. So, und das müssen wir ja auch einlagern. Die Kisten waren ziemlich groß. Ähm, zwei von denen. Die Kisten waren auch ziemlich groß. Da habe ich noch keinen Preis. Ach, guckst du dir an. 55. Das wären 11, 83. Sehe ich das richtig? 11, 85, 83. 12, 30, komm. Alles klar. So, jetzt ist aber gut, ne? Dann brauchen wir hier auch zwei. 
Da kann man gleich vier holen. Hier nehmen wir auch gleich vier. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ne? Die können wir jetzt natürlich noch nicht einräumen, weil wir noch keinen Platz haben. Deshalb bleibt das erstmal, wie es ist. Wir kaufen das Zeugs, räumen das hier gleich ein, wo das können auch die Herrschaften machen jetzt. Die könnten wir jetzt wieder Pause rausnehmen. Und schon laufen sie. Guck mal, wie schön. So, da können die das hier einräumen. Hier ist ähm, Bier, das können wir da reinmachen. Das ist mein Regal. Das können wir hier hin. Okay. Fassbier. Ah, Fassbier kann aber auch hinten nicht stehen bei den Kartoffeln. Beziehungsweise hier bei den Kartoffeln, da ist, passt das Bier doch hin. Hier Fächer sollten erstmal reichen, hoffe ich. Zwei. Drei. Bier. Das werden wir sehen. Wenn die dann wie blöd ihr kaufen, dann wird es kritisch. Ne? So, dann haben wir die 6er Picks. Six Packs wird dann wohl... Wir hatten von dem Bier noch was. Dann machen wir die dahin und die machen wir hier. Bier zum... Ich Zeugs passt doch auch, ne? Genau. Bei reicht das aus? Es sind 36, das reicht. Das reicht. Sei denn, ich habe nur welche geholt. Ah, Wodka. Wodka könnte man dann... Hm, haben wir noch... Haben wir noch irgendwas mit... Was kleine Päckchen sind? Ja, haben wir. Gut. Das ist gut. Das passt sehr gut hier dazu. Perfekt. Ähm, Wodka. Hat man Platz? Ne. Hier haben wir das fast. Dann machen wir das hier neben dran. Passen zwei rein. Genau. Das ist gut. Ähm, ich weiß immer noch nicht, was das ist. Humus? Steht da Humus? Okay. <lacht> okay. Wenn es so ist, dann ist es so. Ach, ich habe doch mehr gekauft, als ich wollte eigentlich. Ne? Da müssen wir dann später gucken. So, Humus. Humus sieht aus wie... Ach komm, den Humus stellen wir jetzt hier hin. sollte eigentlich auch reichen. Bräuchte man eigentlich gar keine zwei. Reicht. Ähm, ja. Was Sachen habe ich jetzt zu viel geholt. Wodka ist zu viel. Da braucht man nicht so viel von. Werden wir dann wieder bereinigen. Im nächsten Verkauf. Wir haben ja jetzt mehrere Möglichkeiten. Ne? So, wo hatte ich das Fassbier? Ähm. Hatte ich noch nirgendwo, ne? Dann machen wir das hier hin. Sind sechs Digga, da brauchen wir vier. Hatte ich das Bier schon wohin ge... Ah, das hatte ich... Hier war das, ne? Ja. Das 
gut, alles gut. Schön. Ist gebongt. Den haben wir dann noch ein paar. Da werden wir gleich alles richtig auffüllen. Wie Geld haben wir noch? Zweieinhalb. Das ist, äh, ja, da haben wir ganz schön gerupft unser Budget. Werden wir gleich noch einen Verkauf starten. Sobald alles voll ist, und dann werde ich auch wieder meine Kasse bedienen und einfach mal die Augen zumachen und gucken. Ähm, Licht, genau, Licht müssen wir noch machen. Gibt eine Mod, da kann man die Tür wegmachen, ne? <lacht> Ach, ist der Wahnsinn, was die Herrschaften sich alles einfallen lassen. Finde ich so gut. Das ist so gut. Habe ich die Kiste jetzt hier reingeschoben? Auch nicht schlecht, ne? Oh, das hier ist jetzt in der Anordnung nicht wirklich gerade. Und der Humus. Was immer das sein mag. Viele werden sagen, oh, der kennt Humus nicht. Oh Gott, oh Gott. 36, das sind 24, ja. So, da können wir das auch so machen. Dann ist das völlig ausreichend. Hätten wir alles. So, pass auf, dann machen wir das aber anders. Wir füllen das hier direkt komplett auf. Natürlich wieder ohne es selbst aufzufüllen. Es kostet Geld. Das finde ich gut. Wenn es kostenlos wäre, wäre es nicht so gut. Was war es eigentlich, ne? Die zwei Sachen, mehr ist es nicht. Dann nehmen wir die Sachen noch mit, die hier schon irgendwo ausgeräumt haben. Da ist ja auch noch Platz, sehe ich gerade. Und wir haben wieder zwei neue Produkte. Das noch. Ist auch noch Platz bei den Viechern. Oder kann man den Humus hinstellen? Was wir auch sofort tun werden. Da passt der deutlich besser hin. Denn wer weiß, was wir noch an Mehl hier bekommen. So, ja, die Bonbons muss ich einfach noch wegbringen. Ähm, haben die eingeräumt? Nee, die haben nicht eingeräumt. Warum nicht? Ja, klar haben sie nicht eingeräumt. Da ist... Opa. Warum sollen die da einräumen? Da ist ja nichts zum Einräumen. Na ja, komm, da macht ihr das jetzt. Genau. Ganz schön gemein, ne? Die lunkern da draußen rum und wissen nicht wieso. So, okay. Wir haben noch ein paar Sachen hier drin. Die werden aber sofort eingeräumt mit einer Gebühr von... Oh. Wir haben noch 1400. Das heißt, es wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis wir wieder Geld haben, weil so schnell... Sag mal, passen hier die... Nee. Hier nicht rein, ne? Nee. Ich eine Kiste, wo die reinpassen. Ich würde nämlich gern da noch ein Feld leer machen. Die spätere. Weiß ich. Das schreibt doch nichts hin, ne? Das hatte ich schon mal. Das ist auch so eine Funktion. Die geht mal, geht mal. Ich hat nichts mit den Mods zu tun. Weil wenn ich das schon nicht zumachen kann, dann kann ich auch keine, nichts in die Kisten hier reinnehmen. Ne? Warum auch immer. Ja. Mal schauen. Das heißt, ich müsste jetzt hingehen, mal gucken, ob ich hier den Das sollte es eigentlich gehen, ne? Ja. 
weiß nicht, oder? Es hängt da tatsächlich. Ja, ich kann die Kiste auch nicht zumachen, wenn sie leer ist. Warum auch immer. So, ich würde sagen, wir sind damit versorgt. Einmal kurz die Preise checken. Wir haben vier Einräumer, das sollte eigentlich ausreichen. Ist alles voll. Wir können den Tag starten. Preise sind alle gemacht. Das, das, das. Die Chips, jawohl. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Alles in Ordnung. Mach auf. Es geht los. Genau. So. Wir werden die Kasse natürlich öffnen. Und schon mal ein bisschen Werbung machen hier. Ja, meine Damen und Herren, ähm, kommen Sie mal her. Hier ist offen. Gibt es hier nichts. Ja, mein Lager ist auch offen. Wenn der Rainer reingeht, der wird sofort von der Selbstschussanlage hängen. Gut, also die nächsten Erweiterungen werden wohl hier noch weitergehen. Und ja, da kommt ja noch einiges. Aber wir brauchen dafür 16.000, glaube ich. Das heißt... Es wird eine ganze Weile dauern. Preise hatte ich angepasst. Ah, guck dir das an, was wir in der Warenvielfalt hier haben. Kühlecke, Gefrierecke. Da passen auch noch zwei Drohnen hin, wenn es sein muss. Ja, die nächsten Produkte brauchen wieder Drohnen. Ne? Vielleicht können wir auch hier die Fritten und die Pizzen. Das sind ja auch ganze Menge drin. 16... Ja, Fritten würde ich jetzt noch mal sagen, nee. Einen schönen guten Tag. Ach, endlich wieder in der Kasse. Das freut mich. 1, 2, 50, 60, 70. Aus. Tschüss. Wäre zu überlegen, ob ich eine von den anderen Kassen noch schließe und eine ihre entlasse und mit drei Kassen arbeiten. Das drauf, ne? Nur um Geld zu sparen. Hey, wir müssen die Einlagerungskosten wieder rein. Aber ich denke, muss sagen, ich bin da jetzt gar nicht so. Weil es ja Geld kostet. Es kostet einfach Geld. Und hast ja gesehen. Vor allen Dingen spart es eine ganze Menge Zeit. Ja, aber ich habe halt gelesen, dass der Entwickler da dran ist und das Problem erkannt hat. Auch ein Sack Kartoffeln kauft immer. Und was heißt Problem? Ja, alles in den Schubladen. Das geht ja jetzt in der Early Access Version. Was hier alles noch kommen kann, wer weiß das schon. Ich finde es einfach gut. Und nochmal, ich kann es gar nicht betonen oft genug. Herzlichen Dank an die Mutter. Okay. Ja. Und jetzt? Das ist mir langweilig, ne? Ja, leere Plätze jetzt hier wegzuklicken ist Unsinn, weil genau deswegen. Der stellt nämlich jetzt wieder was da rein und dann ist das nur durcheinander. Da musst du quasi hingehen, die stoppen und gucken, was dann übrig bleibt. Das kannst du bestellen. Logistik ist alles bei dem Spiel hier, ne? So, Milchkart... Ja, jetzt stell dir mal vor, durch die Mods jetzt kriege ich überhaupt keine Kartons mehr, ne? Also einen Milchkarton brauche, muss ich einen... Ähm, ja, kaufen. Leer machen und dann habe ich einen. Oder ich kriege hin, dass die Mod funktioniert dass ich mir einen aus der Tasche ziehen kann. Das sollte mit der rechten Maustaste gehen. Aber es sieht nicht so aus. Äh, nee, das war falsch. Äh, was? 
4,15 Euro. Ich habe hab mich verlesen. Ja, gleich im Geschäft Klamotten gekauft. Ja, ja, ja. Das fehlt dann auch noch hier, ne? Irgendwann. Produkterweiterung. Klamotten. 25, oh mein Gott. Drei, 85, eins, zwei, drei. Zwei, drei. 55. Entschuldigung, ich wollte Ihnen so viel rausgeben. Ich hoffe, Sie sind damit nicht, nicht so sehr sauer. Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord. Der andere war bei irgendwo bei 150. Ja, wenn man hier kreativ ist, und das sind ja die Entwickler, da kannst du hier noch viel weiter gehen, so mit Angeboten, mit, mit Reklame oder äh, man kann Reklame machen. Angebotsplättchen selbst erstellen mit Preisen. Vielleicht sogar einen Konkurrenz, einen virtuellen Konkurrenten im Hintergrund so einbauen, dass der, oder vielleicht sogar mit dem Laden, virtuellen Laden hier auf die andere Seite, wo dann auch Leute rein und rauslaufen, die dann irgendwie ähm, bei dem Einnahmen produzieren, weil der bessere Preise macht und du musst dann mit den Preisen so weit runtergehen, dass es ja ja Marktpreise halt, ne? Da kannst du gucken, was bei dem teuer ist. Kannst du dann ein bisschen günstiger machen. Ja. Möglichkeiten gibt es da genug. In Arbeit haben wir schon immer noch. Wir müssen ins Lager nachher. Nach Feierabend. Und müssen alles einscannen. Müssen es bestellen. Einlagern kostet uns Geld, klar. 11, 21, 10, 11, 21. Danke, gerne, bitte. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie mit der Milch was machen können. Ich würde gerne das eine Milchregal noch leer. 10, 6, 10, 6. Wird nicht viel gekauft im Moment. Ist die so teuer oder was? Wird auch nicht. Wir werden es sehen, aber wir haben schon wieder 9 Uhr. Jetzt geht's los. Jetzt kommen die, die nach Feierabend immer kommen. Ah, oh, Mutti, hast du mal ein bisschen ihr Durst hier, ja? Sie schwanken aber schon ganz schön. Haben sie ein bisschen probiert. Ja, du lebst gesund. Erdnussbutter, Tee. Schokolade, Mehl, was immer du vorhast. Oh nee. Das ist ein großer Unterschied zwischen 55 Cent und 55 Euro. Ne? So, 1, 2, 50, 60, 70. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Oh, wo kommt der Zweierpreis daher? Habe ich hier einen ungeraden Preis gemacht beim Bier? 184. Nächster Rekord. Ja, fein. So mag ich das. Wir sind bei 5,9. Wow. Also so viel Umsatz hatten wir jetzt noch nicht, ne? Und da habe ich nichts installiert in der Richtung. Gibt es auch. Ne? Es gibt einen Mod, da kannst du mehr Kunden reinziehen. Aber da warte ich mal ab. Das wird sich äh, mit Sicherheit noch hier selbst entwickeln. 6,2. Ja, 
Ja, da gibt es auch eine, da kannst du hier gucken. Ähm, das siehst du hier im Laden, was fehlt. Ne? Da hast du den, wenn man so will, automatischen Scan. So, kriegen wir eine Ladung Bonbons los? Nee. Kann ich hier wieder zumachen? Nee. Seltsam, wenn ich es nicht zumachen kann, da kann ich es auch nicht äh, wegräumen. Immer bei meiner Kasse. So, was haben wir denn hier? Hier fehlt Käse. Was ist was? was? Ah, ne, fehlt kein Käse. Alles gut. Alles gut. Milch ist da, Butter ist da, Joghurt. Joghurt. Oh, der Gag ist so alt. Das reicht jetzt. Ja, wenn das jetzt so ist, mit dieser Funktion, dann können wir uns tatsächlich schon nach den nächsten Produkten umgucken. Oder wir warten bis zur nächsten Erweiterung. Verwaltung, jetzt haben wir unsere Rechnung. Die nächste Lizenz ist mit Sicherheit alles gefrorenes Zeugs. Wobei wir das sowieso erst in der nächsten Folge dann machen werden. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr von diesen Mods haltet, die ich hier installiert habe. Sind sie overpowered, wie man heute so schön sagt? Also die, den Scanner finde ich realistisch. Den ein, die Einräumer, die hier einräumen auch, die virtuellen, die kosten ja Geld. Ne? Wenn es jetzt umsonst wäre, ja, dann wäre es, da würde ich das Cheaten bezeichnen, aber so würde ich das jetzt sagen, boah, perfekt. Aber ich bin gespannt, ob da wie die Reaktionen das sind. Ich meine, die Kollegen, die machen das ja auch nicht, nicht anders. So, hier passt tatsächlich noch mindestens ein Regal, wenn nicht sogar zwei hin. Hier wird es ein bisschen eng. Also könnten wir tatsächlich gucken. Hier noch zwei Gefrierdrohnen. Wenn wir noch Kühlschränke bräuchten, wäre es natürlich schwierig. Oder ich müsste zuerst die Waren kaufen. Gucken, wenn ich Kühlschränke brauche, kann ich hier noch zwei, drei Kühlschränke hinstellen. Oder wenn ich Gefrierboxen brauche, ein, zwei Gefrierboxen. Ne? Das wäre dann für die nächste Lizenz. Ich denke schon wieder weiter. Ne? Hier haben wir noch ein bisschen Platz für Gerümpel. Haben wir den blauen Fisch. Der hat noch... Ja. Perfekt. Ja, bis auf die Bonbons. Die werden wir wohl noch ein bisschen behalten müssen. Ich guck mal eben selbst. Naja. So, jetzt sehen wir ja gleich, ob es funktioniert hat, wenn wir den Tag beenden und gucken. Aua. Ja. Ähm, ob irgendwas gefehlt hat, ne? Könnten wir eigentlich jetzt machen, denn wir sind durch. Drei zu teuer. Kann ich mit leben. Insgesamt ein Profit minus 10.000. <lacht> haben wir dann so teures gehabt? Wir haben Bestellkosten für 11.000. Erweiterungskosten natürlich. Wir haben die Miete, wir haben die Rechnungen. Hier neun eingenommen. 68 Kunden. Davon 66 zufrieden. Wenn 68 Kunden drei bis heuer gefunden haben und es sind 66 zufrieden. War einer trotz der teuren Produkte zufrieden? Tag 105 haben wir übrigens schon. Wahnsinn. So, ich starte noch den nächsten Tag, damit ich das nicht vergesse mit den, der Humus und das Toilettenpapier. Der Humus. Ja, ein Humus im Kühlschrank. Ist das nicht schön? Ein Toilettenpapier. Also 4,85 und 24 wären. 5, 10, ne? Richtig. Ungefähr, ja. Ungefähr. Und das Toilettenpapier, war es das alte oder war es das neue? 
Können wir auch noch Platz schaffen. 15,70, das wären 1,25 Euro. Falsch, 75 Cent. 1,50 wären 10%, 75, 75 Cent sind 5%. So, 15,70, das wären 16,45. 45. Also 1 ist sicher. Normalerweise machst du das aus dem Taschenrechner, ne? aber seit ich das hier mache, wird mein Gehirn wieder angeregt. Selbst zu rechnen. 1421, ja, sind auch 70 Cent. Könnte man schon 90 draus machen hier. 1490, wenn wir schon mal da sind, ne? So. Wie sieht es jetzt mit der Milch aus? Immer noch. Ist natürlich klar, je mehr Produkte ich habe und es kommen ja jetzt auch ein paar Kunden mehr, trotzdem wird gar nicht mehr so viel von, ja, also, nee, kann ich auch nicht sagen. Es wird dann, meistens passiert es ja dann, dass von einer Sache plötzlich ganz viel gekauft wird und dann ist das ausverkauft. Hintergrund habe ich noch nicht rausgefunden, ob es was mit den Preisänderungen zu tun hat, wäre mal interessant zu wissen. Dafür bräuchte man auch so eine Statistik, ne? was haben wir heute verkauft? Wäre auch noch sowas. Idee an die Entwickler. Es ist ja eigentlich nur eine Rechnerei im Hintergrund. Und die Darstellung, was haben wir heute verkauft? Wo haben wir den meisten Gewinn erzielt? Wenn die 5% schlage ich ja nur auf den Marktpreis drauf. Nicht, hat ja nichts mit dem Einkaufspreis zu tun, letzten Endes. Ne? So, warum räumen die jetzt hier zum Beispiel kein Susu ein? Die fangen also mit zwei Stück nicht an einzuräumen. Und bei einem auch nicht. Ist auch interessant. Guck, hier ist überall fehlt einer. Oder haben wir da keinen mehr? Doch. Alles da. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Also haben wir geändert. Ähm, ich werde vielleicht jetzt doch mal ein paar Folgen oder ein oder zwei Tage offline machen, dass ich wieder Geld zusammen habe. Ich würde nämlich gerne hier hinten in die Ecke von der, Werk, von der Werkstatt, <lacht> ja, von dem äh, Laden, von den Räumlichkeiten hier weg. Hätte ich gerne weg. Dann haben wir hier wieder mehr Platz und die nächsten Produkte. Es kommen ja noch einige. Ne? In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken. War ganz interessant. War ein bisschen fummelig, die Mods zu installieren, obwohl es ist eigentlich ganz einfach, wenn man es liest und richtig umsetzt. Wie gesagt, könnt ihr gerne reinschreiben und wenn es euch gefallen hat, üblicher halt, ne? Däumchen, Abo. Ciao.